Chào các bạn đến với Ngờ Tướng, hôm nay mình xin trình bày với các bạn một phần kế tiếp của ván cục bình phong mã phá pháo đầu xe tuần hà Ván cục này là thế biến số 3, mình trích đoạn trong cuốn sách Mai Hoa Phổ Mời các bạn hãy đón xem ván cục tiến triển sau đây Trước tiên bên đỏ sẽ đưa pháo vào trung lộ, tạo lên thế pháo đầu Sau đó bên đen cũng đưa mã lên Kế tiếp bên đỏ, phi mã, bên đen, nhấn tốt ở cột số 7. Sau đó, với mục đích là không muốn cho con mã ở bên đỏ đi ngang qua bên tay trái. Kế tiếp bên đỏ sẽ xuất xe, sau đó bên đen cũng xuất xe. Bên đỏ đưa xe lên hà. Và kế tiếp bên đen cũng đưa mã lên. Và sau đây các bạn đã thấy là bên đỏ đã tạo lên thế pháo đầu xe tuần hà. Ngược lại, bên đen đã tạo lên thế bình phong mã và tấn tốt số 7. Và sau đây là bước qua phần chung cuộc bên đỏ đã nhấn tốt để chuẩn bị gây chiến và bên đen đã ăn tốt bên đỏ đã ăn lại tốt đen và đồng thời chuẩn bị đưa pháo ngang qua bắt mã, mã đen biết được ý đồ đó bên đen đã phải nhấn tốt ở bên cánh tay phải và đúng y như vậy bên đỏ đã đưa pháo ngang qua với mục đích là hai quân cờ vừa pháo vừa xe đuổi bắt con mã. Và trong đó, trong khi đó thì bên đen chỉ có một con pháo hỗ trợ cho con mã thôi. Rất là yếu điểm. Nếu mà đội quân thì bên đen sẽ bị lỗ một quân cờ. Bởi vậy bên đen chỉ còn nước hay nhất là chạy con mã. Và sau đó xe đen nhấn xuống truy đuổi con mã. Mã đen không thể ăn tốt đỏ được, cũng không thể tiến lên ở cột 7 hoặc là lùi lại cột 7 vì rất là bất lợi. Và hơn thế nữa, nếu mà mã đen lùi về ở cột số 9 thì cũng rất là mất lợi và mất nước. Bởi vậy nước hay nhất ở bên đen là đưa pháo lên. Với mục đích để đuổi bắt quân xe và đồng thời hỗ trợ cho con mã. Sau đó bên đỏ đã dùng pháo an tượng chiếu tương sĩ đen đưa lên và sau đó xe đỏ đã ăn ngang qua bắt tốt phá thế phòng thủ ở bên đen đồng thời đuổi bắt hai quân cờ một con mã ở bên cánh tay phải và một con mã ở bên cánh tay trái biết được ý đồ như vậy bên đen đã rất là cao tay bằng cách Thí một con mã để chiếm nước thủ động. Và sau đó bằng cách lắt con mã từ cột 8 ngang qua cột 6. Và các bạn lên lưu ý là ở bên cánh tay trái này là con mã rất là lợi hại. Tại vì rất là thông thương, không có con nào cản trở hết. Bên đỏ đã ra tay và ăn mất con mã. Và kế tiếp con mã... Bên đen đã đi thêm một bước nữa, nằm vào vị trí rất là lợi hại. Ở vị trí này, mã đen có thể chiếu tướng ở cột số 7 hoặc là chiếu tướng ở cột số 6. Và sau đó, bên đỏ đã ăn thêm một con mã, ăn thêm một con pháo nữa. Wow! Có nghĩa là bên đen đã bị mất hai con cờ cùng một lúc. Nhưng mà ngược lại thì bên đen đã được thế chủ động và các bạn mới chơi thì thế chủ động là những những bước đi mà mình đã dàn sắp xếp trước mình ra tay tấn công và bắt buộc đối phương phải chịu ảnh hưởng cái đường tấn công của mình đó là thế chủ động và sau đây điển hình là con mã chiếu tướng ở cột số 6 bắt buộc đối phương phải đối 
lại sự đó bằng cách đưa tướng lên và sau đó bên đen đã ăn pháo chuẩn bị hâm bí đối phương mã đỏ phi lên không cho xe đen ở bên cánh tay phải trái đâm sâu vô và chiếu tướng ở chỗ này và bên đen tấn công ở bên trái không được thì phải tấn công ở bên cánh tay phải bằng cách đưa pháo ngang qua vào trung lộ tạo lên thế pháo đầu đồng thời mở đường cho xe ở bên cánh tay phải thọt sâu và chiếu tướng bên đen có hai sự chữ lọt một là đưa tướng ngang qua bên tấn tay trái hoặc là ngang qua tấn tay phải nếu đó, tướng đen ngang qua cánh tay trái thì bên đỏ sẽ đưa một con xe chiếu tướng sau đó sĩ đưa lên và đỡ và kế tiếp pháo sẽ đưa ngang qua chiếu tướng bắt buộc tướng phải ăn lên và cuối cùng thì mình chỉ cần lắc con xe ngang qua và tiêu diệt đối phương đối phương bởi vậy bên đỏ đã cho quyết định đi tướng ngang qua ở bên tay phải và sau đó thì uh, bên đen đã đưa xe lên quá hà các bạn lưu ý là bên đen đã không lấy xe bên phải và chiếu tướng ở bên cánh tay phải vì nếu làm vậy thì không có lợi, không có tiêu diệt được đối phương ngay lập tức. Bởi vậy, bên đen đã phải đưa xe quá hà để cùng ba quân cờ giết được quân tướng đỏ. Trong khi đó, bên đỏ đã đưa tốt lên để phá tướng chiếu bí ở bên cánh à, quân đen. Thừa cơ hội đó, thì bên đen đã lấy xe ăn tốt và sau đó thì bên đỏ đã dùng xe chiếu tướng sĩ đen bay về kế tiếp quân đỏ rút xe để bắt mã và sau đây là đòn rất là hay các bạn nên lưu ý sau đây xe đen đã chiếu tướng Tướng đen nhô lên, kế tiếp xe đen ăn mã rất là hay. Bên đen đánh nước này rất là hay các bạn ơi. Huy sinh con xe mà để tiêu diệt đối phương là các bạn. Pháo bên đỏ chỉ còn nước bị ở trong thế thủ động bằng cách đưa pháo ăn xe. Và để kết thúc ván cờ này, bên đen chỉ cần đưa con xe đánh vu hồi đằng sau tướng, chiếu tướng. Tướng đen không thể ăn xe được, tại vì đã có mã hỗ trợ. Tướng đen cũng không thể lách ngang qua được, vì đã dính pháo đầu. Bởi vậy, ván cờ này rất là hay các bạn. Bên đen đã huy sinh hai con cờ, mà vẫn giành được chiến thắng. Hy vọng các bạn rút tỉa những kinh nghiệm trong ván cục này. Chúc các bạn chơi cờ tướng vui vẻ và thành công.